ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ನಾನು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಪಾಟೀಲ್ ನಾನೀಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಪಠ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿನ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಭಾಗ ಎ ದ ಆರನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿನ ಆರು ಅಂಕಗಳಿಗೆ ಕೇಳಲಾಗುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಎಮ್ ಆರ್ ಮತ್ತು ಎಮ್ ಸಿ ಅನುಸೂಚಿಯ ಕುರಿತಾಗಿ ಇಂದಿನ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನು ರಚಿಸುವುದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟವೆನಿಸಬಹುದು ಆದರೆ ಅದನ್ನು ತುಂಬ ಸರಳ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ನೋಡಿ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ಅನೇಕ ವೀಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ ಅವೆಲ್ಲವುಗಳನ್ನು ನೀವು ನೋಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಮೊದಲು ನಮ್ಮ ಚಾನಲನ್ನ ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಲು ಈ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಬೆಲ್ ಬಟನನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ನಮ್ಮ ಚಾನಲಿಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗ್ತೀರ ನಾನು ಮಾಡುವ ಎಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋಗಳಿಗೆ ನಿಮಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರುತ್ತೆ ಸದಾ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗಿರಿ ನನ್ನ ವೀಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸರಕಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೇಡಿಕೆ ರೇಖೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮ ಘಟಕ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಸರಕಿನ ಒಟ್ಟು ಬೇಡಿಕೆ ಒಟ್ಟು ಉತ್ಪಾದನಾ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಅನುಸೂಚಿಯಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಅನುಸೂಚಿ ಇಲ್ಲಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಕೆಳಗಿನ ಅವುಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯೂ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕ್ಯೂ ಮೀನ್ಸ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಅಂತ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಅಂತ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಜೀರೋ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಐದು ಆರು ಏಳು ಎಂಟುವರೆಗೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಈ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಪಿ ಅಂದರೆ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಬೆಲೆ ಅಂತ ಐವತ್ತೆರಡು ನಲ್ವತ್ನಾಲ್ಕು ಮೂವತ್ತೇಳು ಮೂವತ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಹದಿನಾರು ಹದಿಮೂರು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಇನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅಗೇನ್ ಕ್ಯೂ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಅನ್ಕೊಂಡು ಅದು ಒನ್ ಟು ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಫೈವ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಸೆವೆನ್ ಏಟ್ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಇನ್ನು ಟಿ ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಟಿ ಸಿ ಅಂದರೆ ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಏಯ್ಟಿ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಒನ್ ನಾಟ್ ಟು ಒನ್ ನಾಟ್ ಫೈವ್ ಒನ್ ನಾಟ್ ನೈನ್ ಒನ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಔಟ್ಪುಟ್ಟು ಪ್ರೈಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಈ ಮೂರು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಷ್ಟು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನು ಕ್ವಶನನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾನೆ ಎ ಎಮ್ ಆರ್ ಮತ್ತು ಎಮ್ ಸಿ ಅನುಸೂಚಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಬಿ ಯಾವ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಎಮ್ ಆರ್ ಮತ್ತು ಎಮ್ ಸಿಗಳು ಸಮವಾಗಿವೆ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿ ಉತ್ಪನ್ನದ ಸಮತೋಲನ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ಸರಕಿನ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇನ್ನು ಡಿ ಸಮತೋಲನದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಆದಾಯ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಒಟ್ಟು ಲಾಭವನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಅವನು ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಸರಳವಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಸರಳವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಬಿಡಿಸೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕ್ವಶನಲ್ಲೇ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಬೆಲೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಟಿ ಸಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅವನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ನಾಲ್ಕು ಥರದ ಕೋಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕಂಡರೂ ಕೂಡ ಅದು ಮೂರೇ ಮೂರು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅದು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಪ್ರಮಾಣ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಅದು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣ ಅಂತ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಜೀರೋ ಟು ಏಯ್ಟ್ವರೆಗೂ ಇದೆ ಇನ್ನು ಪ್ರೈಸ್ ಅಂದಾಗ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರೈಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಫಿಫ್ಟಿ ಟು ಫಾರ್ಟಿ ಫೋರ್ ತರ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ತರ್ಟಿ ಒನ್ ತರ್ಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟು ನೈನ್ಟೀನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ತರ್ಟೀನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಅವನು ಟ್ವೆಂಟಿ ಸ
एन मैनस टी सी एन मैनस वन अंत फार्मुला टी सी आलि एम सी कैंड तुम ईजी आगे आरंभली जीरो उत्पादन आगे टी सी ऐन ट्वेंटी आगे एम सी कूड़ा ऐन शून्य आगे ट्वेंटी आगे ट्वेंटी अंत बर तप शून्य अंत बर कपर मोदन उत्पादन एम सी सी मंत वेच ऐन शून्य आगे अभी इंडिकेटते अंत इन प्रमाण उत्पादन टी एम सी ऐन फार्टी आगे हे फार्टी आते टोटल कॉस्ट आफ एन कमोडिटी अरे सिक्सटी आगते टी सी एन मैनस वन इन सर बरती नोड़ी फार्मुला एम सी इजल टू टी सी एन मैनस टी सी एन मैनस वन फार्मुला टी सी एन अरे इक्स्टी आगे मैनस टी सी एन मैनस वन अरे वो उत्पादन लेस बंदक वेच अब ट्वेंटी आगे सिक्सटी मैनस ट्वेंटी अरे ऐन फार्टी आगे अंत नहींबूद अथवा ईजी आगे सिक्सटी सिक्सटी ट्वेंटी मैनस फार्टी बरत एम सी फार्टी आगे दें अगेन एटी फैवे सेकेंड वो प्रोडक्टली एटी फैली सिक्सटी ना मैनस ट्वेंटी फै बे अगेन हंड्रेडली एटी फैन मैनस फिफ्टीन बरत वन आर टू अल हंड्रेडन नहीं मैनस टू बरत वन आर फैदली नूर ईदली नूर एडर कड़े नूर बरते नूर वो नूर ईद कड़े नाक बरते नूर हद्दी नूर वो कड़े आर बरते नूर इपतर नूर हद्द कड़े हत बे अरे इले उत्पादन नर अर वो उत्पादन आर बर एरने उत्पादन आद न एरने उत्पादन वेच मोदन उत्पादन वेच कड़ी मूलक इले उत्पादन वो सीमांत वेच ना कंडली अनुकूल आगते बरते संख्य मेले संख्य भाग ऐन गुण मैनस सीमांत वेच ना लेको हीगे के मेल के मैनस मेल मेले संख्य मैनस मेल संख्य मैनस ना सीमांत वेच ना कंबूं यहाँ को ऐन केदे एनवल एम आर एम सी एन कंत ना एम इम सी कंबू या टी सी वेच टोटल कॉस्ट ना को ना एम सी कंबी रिमैनिंग ना एम आर कंबू नम मुदे एम आर हे कंबर ना एम आर कंबर नमें टी आर् गुगे टी आर को टी आर को क्वांटिटी आफ् ऊटपुट को प्रईज को टोटल कॉस्ट को टी आर् अरे ना टी आर फस्ट कंको टी आर कंको टी आर वो यी कंती अदू कूड़ा सप्रेट आगे फार्मुला है टी आर इजल टू पी इंटू क्यू अंत अरे प्रईजिगू मत क्वांटिटी आफ् ऊटपुटू अल मलटिपल मूलक ना टोटल रेवन्यून ना कंते अदान इन तोर्ता टी आर व्याल्यू को टी आर इजल टू पी इंटू क्यू आर् क्यू इंटू पी इले क्यू व्याल्यू को प्रईज कूड़ा को इवेरू कूड़ा क्यूगू मत पीगू इले मलटिपल बंत व्याल्यून टी आर आगे अंत फिफ्टी टू इंटू जीरो अरे अब जीरो आगे फार्टी फोर इंटू वन अरे फार्टी फोर आगे मूवे एपत्नाकु मूव तोबत्मू इतर नाक नूरा नाकु इतने नूर हत हतारे नूर हद्नाकु हद्नार ऐले नूर हनर् हदमूर एंटे नूरा नाकु या ना गुणाकार निम्ब गली इले प्रईजिगू मत क्वांटिटी आफ् ऊटपुटू ना मलटिपल नाम बरवं व्याल्यून टी आर आगे या ना टी आर कंको नमेंगे एम आर् गुरे वि मस्ट नो दि टी आर् दट वि मस्ट फस्ट दि फस्ट वि मस्ट नो दि टी आर अंदु फैंड दि टी आर अंदु इले टी आर कूड़ा कंड गुत टी आर कंड मेले ना एम आर कंजी नोड़ी 
ಇಲ್ಲಿ ಟಿ ಆರ್ ಕಣ್ಣು ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ವಿ ಟಿ ಆರ್ ಕಣ್ಣು ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಎಮ್ ಆರ್ ಕಣ್ಣು ಹಿಡ್ಕೋಬೇಕು ಹಾಗಾದರೆ ಎಮ್ ಆರ್ದು ಕೂಡ ಯಾಕೆ ಹೇಗೆ ಕಣ್ಣು ಹಿಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ ಎಮ್ ಆರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಮ್ ಆರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟಿ ಆರ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಟಿ ಆರ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಎಮ್ ಎಮ್ ಸಿನ ಕಂಡು ಹಿಡಿದಿವಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಟಿ ಸಿ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಟಿ ಸಿ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಹೇಗಿದೆಯೋ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎಮ್ ಆರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟಿ ಆರ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಟಿ ಆರ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಟಿ ಆರ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಈ ಫಾರ್ಮುಲದ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಎಮ್ ಆರ್ನ ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಈಸಿಯೆಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅವರೇ ಇಲ್ಲಿ ಟಿ ಆರ್ ಜೀರೋ ಇದೆ ಹಾಗೆ ಎಮ್ ಆರ್ ಕೂಡ ಶೂನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನಲವತ್ನಾಲ್ಕು ಇದೆ ಕೆಳಗಡೆ ಮೌಲ್ಯ ನಲವತ್ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಜೀರೋ ಹೋದರೆ ಜೀರೋನ ಕಳೆದ್ರೆ ನಲವತ್ನಾಲ್ಕು ಬರುತ್ತೆ ಅದು ನಲವತ್ನಾಲ್ಕು ಒಂದನೇ ಪ್ರಮಾಣದ ಸೀಮಾ ಅಂತ ಆದಾಯ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಎಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಇದೆ ಕೆಳಗಡೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ನಲವತ್ನಾಲ್ಕನ್ನು ನಾವು ಕಳೆದ್ರೆ ಮೂವತ್ತು ಬರುತ್ತೆ ತೊಂಬತ್ತ್ಮೂರರಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕನ್ನು ಕಳೆದ್ರೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಬರುತ್ತೆ ನೂರ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ತೊಂಬತ್ತ್ಮೂರನ್ನ ಕಳೆದ್ರೆ ಹನ್ನೊಂದು ಬರುತ್ತೆ ನೂರ ಹತ್ತರಲ್ಲಿ ನೂರ ನಾಲ್ಕನ್ನು ಕಳೆದ್ರೆ ಆರು ಬರುತ್ತೆ ನೂರ ಹದಿನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ನೂರ ಹತ್ತನ್ನು ಕಳೆದ್ರೆ ನಾಲ್ಕು ಬರುತ್ತೆ ನೂರ ಹನ್ನೆರಡರಲ್ಲಿ ನೂರ ಹದಿನಾಲ್ಕನ್ನು ಕಳೆದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಎರಡು ಬರುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ನೂರ ಹನ್ನೆರಡರಲ್ಲಿ ನೂರ ಹದಿನಾಲ್ಕನ್ನು ಕಳೆಯಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆಯೇ ನೂರ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ನೂರ ಹನ್ನೆರಡನ್ನು ನಾವು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಮೈನಸ್ ಏಯ್ಟ್ ಅನ್ನುವಂಥ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇವೆಲ್ಲವುಗಳನ್ನು ಈ ಥರ ನಾವು ಕೆಳಗಡೆನ ಮೌಲ್ಯದಿಂದ ಈ ಈ ಕೆಳಗಡೆನ ಮೌಲ್ಯದಿಂದ ಮೇಲೆಯ ಮೌಲ್ಯಕ್ಕೆ ಕಳೆಯೋದ್ರ ಮೂಲಕ ನಾವು ಹೇಗೆ ಎಮ್ ಆರ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿದೋ ಇದು ಕೂಡ ಎಮ್ ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟಿ ಆರ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಟಿ ಆರ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಎನ್ನುವಂಥ ಸೂತ್ರದ ಸಹಾಯದ ಮೂಲಕನೇ ನಾನು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದು ನಿಮಗೆ ಈಸಿ ಆಗಲಿ ಗೊತ್ತಾಗಲಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ನೂರ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ತೊಂಬತ್ತ್ಮೂರನ್ನು ಕಳೆದ ಹಣವನ್ನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಕೆಳಗಡೆನ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ಮೇಲಿನ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ನಾವು ಮೈನಸ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಈ ಒಂದು ಎಮ್ ಆರ್ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೋದು ಅಂತ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ ಹೀಗೆ ಅವನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮೂರು ಕಾಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮೂರು ಕಾಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡೋ ಮೂಲಕ ಈಗ ಅವನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಆಪ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದನೇ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಒಂದನೇ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಏನಾಗಿತ್ತು ಎಮ್ ಆರ್ ಮತ್ತು ಎಮ್ ಸಿ ಅನ್ನು ಸೂಚಿ ಕಂಡಿಡೀರಿ ಅಂತಿತ್ತು ಆ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಈಗ ಆಯಿತು ಅಂತ ನೋಡಿ ಇದೆಲ್ಲ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಎಮ್ ಆರ್ ಎಮ್ ಸಿ ಅನ್ನು ಸೂಚಿ ಕಂಡಿಡೀರಿ ಅಂತ ಅವನು ಎ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹಿಡಿದು ಏನು ಪ್ರಯತ್ನ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಈ ಟಿ ಸಿ ಟಿ ಸಿ ಪಿ ಮತ್ತು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಾದಮೇಲೆ ನಾವು ಈ ಮೂರು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ ಈ ಮೂರು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವರ್ಕಿಗೆ ನಮಗೆ ಎಮ್ ಆರ್ ಮತ್ತು ಎಮ್ ಸಿ ಸೂಚಿ ಎಮ್ ಆರ್ ಮತ್ತು ಎಮ್ ಸಿ ಅನ್ನು ಸೂಚಿ ಈಗ ತಯಾರಾಯಿತು ಅಂತ ಇನ್ನು ಬಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಕೇಳಿದೆ ಪ್ರಮಾಣ ಎಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣ ಎಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಎಮ್ ಆರ್ ಮತ್ತು ಎಮ್ ಸಿಗಳು ಸಮವಾಗಿರ್ತವೆ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡಿ ಪ್ರಮಾಣ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯೂ ಇದೆಯಲ್ಲ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಎಮ್ ಆರ್ ಮತ್ತು ಎಮ್ ಸಿಗಳು ಸಮವಾಗಿದ್ದಾವೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಮ್ ಆರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮತ್ತು ಎಮ್ ಆರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮತ್ತು ಎಮ್ ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಇದೆ ಜೀರೋ ಇದೆ ಫಾರ್ಟಿ ಇದೆ ಫಾರ್ಟಿ ಫೋರ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ತರ್ಟಿ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಟೂ ಲೆವೆನ್ ತ್ರೀ ಸಿಕ್ಸ್ ಫೋರ್ ಫೋರ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಟು ಟೆನ್ ಏಟ್ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇವೆಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಫೋರ
ಟಿ ಆರ್ ಏನಾಗಿದೆ ಒನ್ ಒನ್ ಫೋರ್ ಆಗಿದೆ ಯಾವುದು ಸಮತೋಲನ ಒಟ್ಟು ಆದಾಯ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಆದಾಯ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಒಟ್ಟು ಆದಾಯಗಳೇ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹಿಡಿದು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಕಲಮ್ಸು ಇದು ಒಟ್ಟು ಆದಾಯದ ಕಲಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಸಮತೋಲನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಆದಾಯ ಅಂದರೆ ಅದು ನೂರು ಹದಿನಾಲ್ಕು ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸಮತೋಲನ ಪ್ರಮಾಣ ಆರು ಸಮತೋಲನ ಬೆಲೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಸಮತೋಲನ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಮ್ ಆರ್ ಎಮ್ ಸಿ ಅಂದರೆ ಇದು ನಾಲ್ಕು ನಾಲ್ಕು ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಸಮತೋಲನ ಬೇ ಒಂದು ಒಟ್ಟು ಆದಾಯ ಅಂದರೆ ಇದು ಅದು ನೂರ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಸಮತೋಲನ ಒಟ್ಟು ಆದಾಯ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ಅಂದರೆ ಸಮತೋಲನ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇದೆ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ಅದು ನೂರ ಒಂಬತ್ತು ನೂರ ಒಂಬತ್ತು ಅದು ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದು ಸಮತೋಲನ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಲಾಭ ಅಂತ ಲಾಭ ಅಂತಂದಾಗ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಲಾಭ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ ಲಾಭ ಕಂಡಿಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಲಾಭದ ಫಾರ್ಮುಲ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಏನು ಅಂದರೆ ಲಾಭ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟಿ ಆರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟಿ ಸಿ ಅಂತ ಅಥವಾ ಲಾಭವನ್ನು ನಾವು ಪೈ ಮೂಲಕ ನಾವು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪೈ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟಿ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಟಿ ಸಿ ಅಂತ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಟಿ ಆರ್ ಟಿ ಆರ್ ಈ ಸಮತೋಲನ ಒಂದು ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಮತೋಲನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಟಿ ಆರ್ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಟಿ ಆರ್ ಟೋಟಲ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ನೂರ ಹದಿನಾಲ್ಕು ನೂರ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಮೈನಸ್ ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ನೂರ ಒಂಬತ್ತು ಒಂದು ನೂರ ಒಂಬತ್ತು ಒಂದು ನೂರ ಹದಿನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೂರ ಹದಿನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೂರ ಒಂಬತ್ತನ್ನು ಕಳೆದಾಗ ಒಟ್ಟು ಉತ್ತರ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಐದಾಗುತ್ತೆ ಈ ಫೈವ್ ಅನ್ನೋದಿದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಸಮತೋಲನ ಒಟ್ಟು ಆದಾಯ ಅಂದರೆ ಸಾರಿ ಸಮತೋಲನ ಒಟ್ಟು ಲಾಭ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸಮತೋಲನ ಲಾಭ ಅದು ಐದಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಈ ನೂರ ಹದಿನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ನೂರ ಒಂಬತ್ತನ್ನು ಕಳೆದಾಗ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬರುವ ಮೊತ್ತ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಸಮತೋಲನ ಲಾಭ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಓಕೆನಾ ಇಷ್ಟು ನಾವು ಈ ಮೂರು ಕಲಾಮ್ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಮೂರು ಕಲಾಮ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಮಗೆ ಆರು ಅಂಕಗಳು ನಮಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಹೀಗೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆ ಆರು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮುಕ್ತ ಆಗುತ್ತೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಈ ರೀತಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅರ್ಥವಾಗುವ ಹಾಗೆ ಸರಳ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ವಿ ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯನ್ನು ಕೊಂಡು ನಾವು ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿ ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ನಾವು ಬರೆದಿರುತ್ತೇವೆ ಈ ಪುಸ್ತಕ ತಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಈ ಪುಸ್ತಕ ತಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ತಾವು ಈ ನೈನ್ ಸೆವೆನ್ ಫೋರ್ ಒನ್ ಏಟ್ ಜೀರೋ ಫೋರ್ ಏಟ್ ಫೈವ್ ಸಿಕ್ಸ್ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ ತಮಗೆ ದ್ವಿತೀಯ ಪಿ ಯು ಶಿಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಅಂಕಗಳು ಸಿಗ್ತವೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಭರವಸೆಯನ್ನು ನಾನು ಕೊಡ್ತಾ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ವೀಕ್ಷಿಸತಕ್ಕಂಥ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋಗಾಗಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇರಿ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ 